பங்கு சந்தை குறித்த தகவல்களுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த நோட்டிபிகேஷனும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க தமிழ் ட்ரேடர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணியான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அல்லிகேட்ரு இண்டிகேட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணலையா ஷேர் மார்க்கெட்டில் காசு சம்பாதிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸுக்குள்ளே உங்களோட ஃபஸ்ட் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லிகேட்டர் இண்டிகேட்டர் அல்லிகேட்டர் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அல்லிகேட்டர்னா என்ன முதலை முதலை இண்டிகேட்டர் என்னடா அது முதலை இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க அதோட பேரே வந்து அலிகேட்ரி இண்டிகேட்டர் முதலை இண்டிகேட்டர் தான் இது வந்து அலிகேட்ரி இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து வில்லியம்ஸ் அலிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் சில பேர் நானும் முதல் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம்ஸ் அல்லிகேட்டர் அப்படின்னா வில்லியம்ங்கிறது ஃபோர் நேமு அலிகேட்டர் அப்படிங்கிறது சர் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தெரிய வந்தது இது வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் வில்லியம் அப்படிங்கிறவர் வந்து பில் வில்லியம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சனால வில்லியம்ஸ் அலிகேட்டர் அப்படின்ட்டு பேர் வச்சாங்க ஸோ இந்த அல்லிகேட்டர் இண்டிகேட்ஸை வச்சு எப்படி வந்து சிக்னல்ஸை நம்ம எடுக்கிறது இது எப்படி சிக்னல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறது இதை வச்சு எப்படி பை செல் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கிளாஸும் நான் வச்சிட்றேன் எந்த ஒரு இண்டிகேட்டருமே வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட் ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணாது இது கிளியராக திரு சொல்லிக்கோங்க எந்த ஒரு இண்டிகேட்டருமே ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணாது பாஸ்ட் ட்ரெண்டை வச்சு கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லித்தான் காமிக்கும் இந்த இண்டிகேட்டர் அலிகேட்டர் இண்டிகேட்டர் வந்து கொஞ்சம் மூவிங் ஆவரேஜை வச்சு தான் வந்து சிக்னலை வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அது வந்து ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் கிடையாது மூணு மூவிங் ஆவரேஜ் மூணு லைனை வச்சு தான் வந்து இந்த சிக்னலை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த அல்லிகேட்டர் இண்டிகேட்டரில் வந்து மூணு மூவிங் ஆவரேஜ் லைன் இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ளூ இன்னொன்று வந்து ரெட்டு இன்னொன்று வந்து க்ரீன் இதை ஏன் வந்து முதலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதலைக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஆக்சுவலாக எடுத்த முதல்ல உடனே ஒரு வால் அதெல்லாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க வாய்ப்பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணுது வந்து இருக்கும் ஒன்று வந்து முதலையோட தாட இன்னொன்று வந்து முதலையோட உதடு நடுவில் வந்து முதலையோட பல் ஸோ இந்த மூணு தான் வச்சு இது சிக்னல்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறனால வந்து இது வந்து அல்லிகேட்டர் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாங்க ஸோ இதில் வந்து மூணு லைன் இருக்கும் ப்ளூ ரெட்டு க்ரீன் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த ப்ளூ ரெட்டு க்ரீன் இந்த மூணு லைன் தான் வந்து இருக்கும் இந்த மூணு லைனை வந்து மொத லைன் ப்ளூவை வந்து தாடை ஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது லைன் வந்து ரெட்டு அது பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க மூணாவது லைன் வந்து க்ரீனு லிப்ஸ் அதாவது முதலையோட உதடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அல்லிகேட்டர் ஜாஸ் ப்ளூ லைன் இதோட எப்படி இது சிக்னல் இந்த இந்த லைனுக்கு வந்து மீனிங் வந்து தேர்ட்டீன் டேஸ் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் எடுத்து அதோட ஹை லோவை எடுத்து ஆட் பண்ணி அதை ரெண்டு நாளில் டிவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இன் ஃப்யூச்சரில் வர்ற எட்டு கேண்டலில் வச்சு எடுத்து கொடுக்குது இது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து வென்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இது எயிட் டே சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் இது வந்து ஃபைவ் டே சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேல்குலேஷனை வச்சு மூணு லைன் வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் டிஃப்ரெண்ட் மூவிங் ஆவரேஜை வச்சு இது வந்து சிக்னல்ஸை வந்து எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் பார்த்தா ட்ரேட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ரெண்டு மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க இது வந்து மூணிங் மூணு மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ மூணு மூவிங் ஆவரேஜ் சொல்லும்போது மூணுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீரியடு ஒன்று வந்து பதிமூணு இன்னொன்று வந்து எட்டு இன்னொன்று வந்து ஃபைவ் அதுலேயுமே வந்து சில கேல்குலேஷன் இருக்குது ஹை ப்ளஸ் லோ டிவைடட் பை டூ ஸோ ஆவரேஜ் எடுத்துக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேல்குலேஷனை வச்சு எடுக்கிறனால வந்து இதோட அக்யூரஸி வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் பட் எதுவுமே நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்தாலுமே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ட்ரேட் பண்ணும் போது நம்ம சேஃபாக வந்து பண்ண முடியும் ஸோ முதல்ல வந்து என்ன இருக்கும் ஆக்சுவலாக முதல்ல வந்து தூங்கிட்டு இருக்கோம் தூங்க
அந்த முதல்ல வந்து வேட்டையாடுறது தான் நம்ம மார்க்கெட் மார்க்கெட் வந்து வேட்டையாடும் போது மார்க்கெட் வந்து கீழே இறங்கும் இது வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் மார்க்கெட் வந்து ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து சொல்லுவாங்க இதை வந்து மூணு லைன் ப்ளூ க்ரீன் ப்ளூ ரெட்டு க்ரீன் ரெட்டு எப்பயுமே வந்து நடுவில் இருக்கும் மொதல் வந்து ப்ளூ ரெட்டு க்ரீன் இந்த வீடியோ புரியலைன்னா அகைன் இன்னொரு தடவை கூட கொஞ்சம் ரீவைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் கிளியராக புரியும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ப்ளூ ரெட் க்ரீன் இதில் ப்ளூ கீழே இருந்து வரும்போது கீழே ப்ளூ நடுவில் ரெட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் வரும்போது ட்ரெண்டு வந்து மேலே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதாவது முதல்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் டவுன் ப்ளூ வந்து மேலே இருக்கு ப்ளூ கீழே இருந்தால் ட்ரெண்டு வந்து அப்பு ப்ளூ வந்து மேலே இருக்கு நடுவில் ரெட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் ப்ளூன்னு நான் சொல்கிறது தாடா அதுக்கப்புறம் பல்லு அதுக்கப்புறம் அதோட உதடு ஸோ இப்போ முதலையோட வாயி வந்து ஓப்பனில் இருக்கு ஸோ வந்து முதல்ல வந்து வேட்டையாட தயாராயிருக்கு அப்போது மார்க்கெட் வந்து பயங்கரமாக வந்து கீழே இறங்கும் ஏன்னா முதல்ல வந்து நம்ம மார்க்கெட்டை வந்து வேட்டையாடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்கில் சொல்லுவாங்க இது வந்து இப்போ நான் வந்து மார்க்கெட் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இண்டிகேட்டரில் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து வில்லியம்ஸ் ஆலிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இருக்கும் வில்லியம்ஸ் ஆலிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிக்னல் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ப்ளூ ரெட் க்ரீன் ஸோ ப்ளூ ரெட் இப்படி இருக்கும்போது மார்க்கெட் வந்து அப்ட்ரெண்டில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ப்ளூ இருக்கும்போது மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு தான் மீனிங் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மேலே ப்ளூ ரெட் க்ரீன் மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு கீழே ப்ளூ ரெட் க்ரீன் மார்க்கெட் வந்து அப்பில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸில் வச்சு தான் வந்து ட்ரேடர்ஸ் வந்து எடுத்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இது கூட வந்து அட்வான்ஸ் சில எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து சில சூப்பர் ட்ரெண்டு சில இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சும் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு தான் வந்து ஆலிகேட்டர் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளூ ரெட்டு க்ரீன் இந்த ஆர்டரில் இருக்கு அப்படி இல்லைனா மேலே ப்ளூ ரெட்டு க்ரீன் இப்போ கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு கீழே ப்ளூ அது நடுவில் ரெட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டு இதுவே வந்து ப்ளூ மேலே இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கீழே இருக்கு அப்படின்னா மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க இந்த மூணுலையும் இல்லாமல் வந்து நடுவில் வந்து ப்ளூ இருக்கு கீழே ரெட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து காம்பினேஷன் மாறி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து முதல்ல தூங்கிட்டு இருக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் எதுவுமே நம்ம பண்ணாமல் அமைதியாக விட்டுறணும் ட்ரேடர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரெஷ் பொசிஷனை வந்து எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது அவங்களோட சிக்னல் வர்ற வர வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் இதோட கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே வந்து ஸ்டாப்லாஸ் ஒரு ட்ரேடர் ஸ்டாப்லாஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே மேண்டேட்ரி இந்த இதில் வந்து சிக்னல்ஸை நீங்கள் எடுக்கும்போது ஸ்டாப்லாஸ் வந்து இந்த ரெட் லைனை நீங்கள் வைக்கணும் இந்த பல் பல்ல வந்து நம்ம பட்டாலே என்ன முதலியோட பல்ல வந்து எதை பட்டாலே வந்து அதனால் தப்பிக்க முடியாது ஸோ அதனால் வந்து அந்த பல்ல ஏதாச்சும் கேண்டில் வந்து பட்ட உடனே அதை வந்து ஸ்டாப்லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஒரு வேலை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல பை எடுத்திருக்கீங்க ஓகே செல் இந்த இடத்துல செல் வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க ஏன்னா மேலே வந்து வந்திருக்கு பட் வந்து மார்க்கெட் கொஞ்சம் கீழே வராமல் வேறு மாதிரி போயிட்டு அப்படியே வந்து இந்த ரெட்டில் தொட்டுச்சுன்னா இதை வந்து ஸ்டாப்லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எக்ஸிட்டை கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ரெட் லைனை வந்து ஸ்டாப்லாஸாக வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அலிகேட்டர் இண்டிகேட்டரோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இதை வச்சு தான் வந்து ட்ரேடர்ஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அலிகேட்டர் இண்டிகேட்டரை பற்றி கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நான் வந்து நிறையா வீடியோஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து மொதல் சில வீ எல்லா வீடியோஸையும் வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸையும் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் பண்ணிவிட்டு எந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து கரெக்டாக ரிசல்ட் கொடுக்குதோ அந்த இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நான் சூப்பர் ட்ரெண்டு இண்டிகேட்டரை வச்சு போட்டவனே வந்து சூப்பர் ட்ரெண்டை வச்சு ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ல
ஏன்னா இப்படி ஒரு இண்டிகேட்டர் வந்து ஒர்க் அவுட்டே ஆகாம இருக்கு அப்படின்னா அப்படி ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கவே தேவையில்ல கரெக்டா ஏன் வந்து ஒரு இண்டிகேட்டரை வச்சு இப்படி ஒண்ணு இது வந்து சில பேர்த்துக்கு கரெக்டா இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ நீங்க முதல்ல லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த இண்டிகேட்டர் ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதை வச்சு நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க உங்க ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் வேற ஒர